హలో లవ్లీస్ దిస్ ఈస్ కౌశల్య ఈరోజు మనం టాప్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్లో ఒకరైన భ్రమరాంబిక తూటికని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం ఈమె గురించి మనం ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈమె గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరూ లేరు రాజమండ్రి నుండి మొదలైన తన ప్రస్థానం అన్ని తెలుగు రాష్ట్రాలకు తనని పరిచయం చేశాయి తనకంటూ ఒక రోల్ మోడల్ లేకపోయినా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో తానే ఒక రోల్ మోడల్గా ఎదిగింది సో లెట్స్ వెల్కమ్ బ్రహ్మరాంబిక తూటిక హాయ్ బ్రహ్మరాంబిక హవా యూ హాయ్ ఐఎమ్ ఫైన్ మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ అండ్ చెప్పండి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం ప్రాజెక్ట్స్ అవుతున్నాయి ప్రెసెంట్ అయితే వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను సీతతో ఈజీ కాదని ఓకే ప్రీవియస్గా చాలా చేశాను ప్రెసెంట్ ఇది ఈ వెబ్ సిరీస్ ఉందనమాట ఓకే చెప్పండి అసలు మీరు రాజమండ్రి అమ్మాయి కదా ఎస్ సో ఇప్పుడు మీరు తెలుగు స్టేట్స్ నుండి అన్ని స్టేట్స్ లో పాపులర్ అవుతున్నారు సో చెప్పండి దాని గురించి మీరేం అనుకుంటున్నారు ఎలా ఇదంతా అయింది యాక్చువల్లీ నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఇక్కడ వచ్చి ఉంటున్నానని ఇదివరకు అయితే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నేను రాజమండ్రితో అప్ అండ్ డౌన్ చేసేదాన్ని అక్కడి నుంచే బట్ తర్వాత చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వడం వల్ల కుదరట్లేదు సో అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను అనమాట నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంది ఇక్కడ లైక్ రాజమండ్రి అంటే చాలా ఒక టౌనే చిన్నది పెద్దది కాదు సో అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఇదంతా చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఓకే అంటే మీరు ఈ ఇండస్ట్రీకి రావడానికి సో మీరు ఇవన్నీ చేయడానికి మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే లైక్ నేను స్కూలింగ్ నుంచి డాన్సింగ్లో కానీ యాక్టింగ్లో కానీ డ్రామా ఇవన్నీ ఎక్కువ చేసేదాన్ని బట్ ఎప్పుడు నేనైతే ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలని అయితే అనుకోలేదు ఓకే సో నేను కరోనా టైంలో ఖాళీగా నా డిగ్రీ ఇంకా ఎగ్జామ్స్ అవ్వలే అప్పుడు చదువుకుంటున్నా అనమాట ఈ లోపు ఎవరో అడిగారు ఇలా చేయొద్దామని చెప్పేసి సో నేను చేశాను కరోనా టైంలో ఇంకా నాకు నేను చదువు కొంచెం ఆగింది సో ఇది ఇది ఇవి ఎక్కువ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట వెబ్ సిరీస్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ సో అది కరోనా కొంతమందికి ప్లస్ అయ్యింది కొంతమందికి మైనస్ అయింది నాకు ప్లస్ అయింది అనమాట సో అలా ఆ టైమ్ ఇంకా కంప్లీట్ ఇట్ వచ్చేసాను నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి ఓకే నైస్ అండ్ మీరు ఫేవరెట్ యాక్టర్ కానీ లేదా మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటారు కదా అంటే నేను ఇలాంటి యాక్టర్ లా అవ్వాలి సో నాకు వీళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ అని చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఒకటి ఉంటుంది బేసిక్ గా ఈ ఫీల్డ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే మనకు ఒక యాక్టర్ కానీ లేదు నా రోల్ మోడల్ వీళ్ళు వీళ్ళు అవ్వాలని మీకు అలా ఎవరైనా ఉన్నారా ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ వచ్చి సూర్య గారు ఓకే సూర్య గారు అని చాలా అంటే చాలా ఇష్టం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన అంటే బాగా ఇష్టం సో రోల్ మోడల్ అంటే అట్లా ఏం లేదండి నాకు ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎదగాలి నన్ను నేను సో ఏంటంటే నాకు నేనే కాంపిటీషన్ సో ఇది జరిగింది సో ఇంకాస్త బెటర్ ఇంకాస్త బెటర్ సో నన్ను నేను మోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అనిపిస్తుంది ఒకరిని చూడ అబ్బా భలే చేశారు అని సో రోల్ మోడల్ అట్లా ఏం లేదు నాకు నేనే సెల్ఫ్ గా సో మీరు ఇన్ఫినిటీ మీడియాతో వర్క్ చేశారు అండ్ అలానే జబర్దస్త్ లో కూడా వర్క్ చేశారు కదా సో మీకు ఆ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఏమి అనిపించింది ఇన్ఫినిటమ్ అండ్ జబర్దస్త్ ఇద్దరు కూడా వెరీ బిగ్ సపోర్టివ్ సిస్టమ్ అని చెప్పాలి ఇన్ఫినిటమ్ లో ఎస్డి సార్ కానీ వాండి మ్యామ్ కానీ రాహుల్ సార్ వీళ్ళు మెయిన్ హెడ్స్ అనమాట సో దే ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వైజాగ్ లో కూడా బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేశారు సో సూన్ నేను కూడా మేబి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయొచ్చేము గ్రేట్ అండ్ జబర్దస్త్ వస్తే అక్కడ కూడా చాలా టీం వర్క్ ఉంటుంది బాగా అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ యాంకరింగ్ చేస్తున్నాను లైక్ ఫస్ట్ ఆడిషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆఫర్ నాకు చాలా మందిలో ఒక ఇద్దరు సెలెక్ట్ అయ్యాం అనమాట సో నాది బెస్ట్ ఆఫ్ జబర్దస్త్ ఇంకొకది ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ అనమాట ఇట్లా డివైడ్ చేశారు సో వాళ్ళతో వర్కింగ్ కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ అయింది ఎందుకంటే పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ కదా ఇది సో మంచి పేరు వస్తుంది వాటి నుంచి నాకు గ్రేట్ అండ్ మీరు వర్జిన్ అనే ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీశారు సో బేసిక్ గా అమ్మాయిలు ఏంటంటే ఆ టాపిక్ మాట్లాడాలన్నా కానీ లేదంటే ఆ వర్డ్ పలకలన్నా కానీ కొంచెం ఆలోచిస్తారు బికాస్ ఇట్స్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కాబట్టి బట్ మీరు చాలా బ్రేవ్ గా ఆ షార్ట్ ఫిలిం ని చేశారు అండ్ అండ్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ యూ అండ్ చెప్పాలంటే మీకు అది విన్నప్పుడు కానీ డైరెక్టర్స్ మీకు చెప్తున్నప్పుడు ఆ కథ విన్నప్పుడు కానీ ఇది చెయ్యాలా వద్దా అని కానీ లేదంటే మీ మైండ్ లో ఏం థాట్స్ రన్ అయ్యి అసలు మీరు చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి సో మీరు స్టోరీ చూస్తే అంత జస్ట్ కన్వర్జేషనే ఉంటుంది ఎటువంటి వేరే సీన్ ఉండదు సో పాయింట్ ఏంటంటే దాన్ని బాగా చూపించారు డైరెక్టర్ ఎటువంటి వల్గారిటీ లేకుండా మనకి ఎక్కడ కూడా ఆ పాయింట్ రాదు మనం షార్ట్ ఫిలిమ్లో ఆ
ఎవరితో అయినా మంచి స్టార్ క్యాస్టింగ్ తో వస్తే తప్పకుండా చేస్తాను సూర్య గారితో అఫ్ కోర్స్ నాకు ఉంది నాకు రూపాయి కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు ఆయనతో చేసేస్తాను మీరు ఇలా రావడం కూడా అంత ఈజీ కూడా కాదు కదా మేబీ మీరు చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా ఫేస్ చేసి ఉంటారు మీరు స్టార్టింగ్ లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది స్టార్టింగ్ లో వస్తూ కొంతమంది అంటే మేబీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇంత ఎండ్ వరకు రారు అంటే ఈ స్టేజెస్ వరకు రారు స్టార్టింగ్ లోనే ఆగిపోతూ ఉంటారు సో మీరు అలా ఆగిపోకుండా మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి మీరు ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఈ ఫీల్డ్లో అందరూ ఫేస్ చేస్తున్నారండి లైక్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ కూడా చాలా కష్టమే రావడం అంత ఈజీ ఏం కాదు సో నేను ఫస్ట్లో అయితే నా ఫ్యామిలీ అంత సపోర్ట్ ఉండేది కాదు మా మదర్ ఒకళ్ళే నాకు బాగా సపోర్టివ్ ఉండేవారు అనమాట నేను వద్దు అనుకున్న టైంలో కూడా లేదు మీరు నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పేసి నన్ను పుష్ ఇవ్వాలి ఎవ్వ ఎవ్వరి లైఫ్లో అయినా డెఫినెట్లీ ఒక ఫ్రెండ్ అవ్వనివ్వండి ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ ఇవ్వనివ్వండి ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరు ఒకళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటేనే మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తాం అలా నా సపోర్ట్ సిస్టమ్ అయింది మా మదర్ అనమాట ఆమె లేకపోతే చాలా కష్టం నేను ఇది రావడం సో నేనేం కోరుకుంటున్నాను అంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలనుకున్న అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవ్వరొక్కరు ఒక మంచి సపోర్ట్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఎదుగుతారు అండ్ మీరు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న టాప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ లో మీరు కూడా ఒక అల్లు మీరు ఎలా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇదంతా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది నేను అసలు స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇదంతా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు తెలియదు కూడా ఇట్లా ఇలా ఉంటది ఇలా ఉంటది అని నాకు ఏం తెలియదు జస్ట్ నేను చేయగలను అని ముందుకెళ్ళాను ఇదంతా రావడం జరిగింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా లైక్ ఇప్పుడు రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది మనం ఎంత చేసినా కావాల్సింది రికగ్నైజేషన్ సో అది నాకు ఇప్పుడు వస్తుంది వెళ్తే ఓకే పలానా భ్రమరాంబిక లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వెబ్ సిరీస్ చేసిన వాటి పేరుతో వసుందర లచ్చి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి వాటితో పిలుస్తున్నారు అంత లవ్ నాకు చాలా హ్యాపీ ఉంది అంటే బేసిక్ గా కొంచెం ఇలా పాపులారిటీ రాగానే కానీ లేదంటే కొంచెం గుర్తుపడుతున్నా కొంచెం ఇబ్బందిగా కూడా ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళడానికి అంటే నెగిటివ్ కూడా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ వచ్చి చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ ఈ ఆన్లైన్ లో ఫేక్ అకౌంట్స్ ఇవి చాలా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి నా పేరు మీద అంటే నా పేరు చెప్పి వెరీ బ్యాడ్ మెసేజెస్ గానీ లేకపోతే అలా చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే అది నేను కాదు నాకు ఓన్లీ భ్రమరాంబిక చుట్టిక అనే ఒక ఇన్స్టా ఐడి తప్ప వేరే అకౌంట్ లేదు జనాలు అది తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది మీరు చెప్పారు మీరు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే దాంట్లో మీరు ఎలాంటి కంటెంట్ ని పెడతారు మోస్ట్లీ నా పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అందులో వెబ్ సిరీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మనం ఏం చేసినా నా పర్ఫార్మెన్స్ కి స్కోప్ ఉండాలి సో ఇది చూడు గానీ ఒక డైరెక్టర్ గానీ ఒక ఎవరైనా సరే ఒక తిని తీసుకుంటే తిని చేయగలదు అనే నమ్మకం నా మీద రావాలి సో అంత పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ కి నేను చూస్తున్నాను డీ గ్లామరస్ రోల్ గానీ ఇంకే ఎంత అలా అయినా సరే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా నేను ప్లే చేయగలుగుతాను సో నేను అది ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అండ్ మీరు చాలా చేశారు కదా లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అండ్ మీరు చాలా వెబ్ సిరీస్ చేశారు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశారు మీకు ఇంత చేస్తున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీ వదిలి ఎప్పుడైనా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అసలు ఇదంతా వద్దు ఆపేద్దామని ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఏ పాయింట్ లో లేదు నాకు అనిపించలేదు నాకు ఇంకా ఇంకా ఉండాలి ఇంకా చేయాలి అని అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మనం కొంచెం ఏమైనా జరగట్లేదు మన లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళట్లేదు అని పాయింట్ వచ్చిందంటే అది మనం సరిగ్గా చేయట్లేదు అని మనలోనే ఎక్కడో లోపం ఉంది సో అందుకే మనం ముందు స్టెప్ వేయలేకపోతున్నాం సో ట్రై 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 చేస్తూనే ఉండాలి నేను కూడా ఇప్పుడు గొప్ప సక్సెస్ ఏం అయిపోలేదు లిటిల్ బిట్ నా నా పది స్టెప్స్ లో నేను ఒక స్టెప్ ఎక్కానేమో ఇంకా చాలా తొమ్మిది ఉన్నాయి నేను కూడా ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను నా గోల్ ఏంటో నా మైండ్ లో ఉంది నేను అక్కడ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఐ విల్ ట్రై మీ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటి మీ ఫైనల్ గోల్ ఏంటి నా ఫైనల్ గోల్ ఈ ఫీల్డ్ లో వచ్చిన ఏ అమ్మాయికైనా అబ్బాయికైనా సినిమా సినిమానే వాళ్ళ ఫైనల్ గోల్ అవుతుంది సో నాకు అట్లానే సినిమా సినిమానే నా ఫైనల్ గోల్ సో అందులో ఏ క్యారెక్టర్ చేయాలి అనేది నేను ఆలోచించి దిగుతాను సో ఇప్పుడు కూడా చాలా మంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అని సిస్టర్ అని సో అవి కాదు ఇంకాస్త పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉంటేనే బాగుంటుంది అని వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను అందుకే నాకు ఎక్కువ సినిమాలు లేవు నా నా చూసుకుంటే వెబ్ సిరీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇవే
లైక్ మన ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక ప్రాణం ఉండాలి ఏదో ఇట్లా వచ్చేసి బొమ్మలా చేసేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు మీరు అన్నట్టు అనసూయ గారు క్యారెక్టర్ అట్లా అలా అలా ఉన్నా కూడా నాకు చాలా ఇష్టమే అది ఏ గ్లామర్ అయితే గ్లామర్ వైపు లేదు అంటే మనకి క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఏదైనా సరే ఐఎమ్ రెడీ మీరు సుమ గారితో కూడా వర్క్ చేశారు అండ్ సుమ గారితో వర్క్ చేసే స్టార్ట్ మ్యూజిక్ ఎస్ మీరు సుమ గారితో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అసలు అలా యాక్చువల్ నేను ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆఫ్ జబర్దస్ యాంకరింగ్ చేస్తున్నాను కదా అసలు యాంకరింగ్ వేరు యాక్టింగ్ కంప్లీట్ వేరు చాలా కష్టం మనకి యాంకరింగ్ వచ్చేటప్పటికి కానీ ఆమె ఫట్ 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 అసలు ఎంత బాగా ఎనర్జెటిక్ చేస్తారు కదా చాలా ఎనర్జెటిక్ కదా చాలా ఎనర్జెటిక్ అసలు మనం సరిపోము అసలు ఆమె డైలాగ్ వేసేందంటే ఓకే అని ఇంకా మనకి రిటర్న్ కౌంటర్ రాదు చాలా బాగా ఉంటుంది అంటే టాప్ యాంకర్ కదా ఆమె ఆమెతో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ముందు నాకు ఆఫర్ రావడమే నాకు హ్యాపీ అనిపించింది అంటే వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా నేర్చుకోవాలనిపించింది నాకు ఆమె దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలి యాంకరింగ్ లో ఆమె దగ్గర ఉంటే మనకి చాలా బాగా నేర్చుకోగలుగుతాం యా ఎందుకంటే సుమ గారు అసలు మన తెలుగు అమ్మాయి కాదు బట్ స్టిల్ మన తెలుగు అమ్మాయిల కన్నా చాలా ఎగ్జాక్ట్లీ మనం కూడా అంత మంచి మాట్లాడం తెలుగు ఆమె చాలా బాగా మాట్లాడతారు నేర్చుకోవాలండి ప్రాక్టీస్ అంతే ఆమె హార్డ్ వర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది మనం సింపుల్ తెలుగు వాడతాం తన కష్టమైన కష్టమైన తెలుగు కూడా బాగా ఈజీగా చెప్పేసి చెప్పగలుగుతారు ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటిది తన నిజంగా ఇన్స్పిరేషన్ అంతే చాలా మందికి దగడ్ అనే సిరీస్ లో మీరు చందు గారితో యాక్ట్ చేశారు కదా ఎలా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు సో దగడ్ అనేది నాకు అన్నిటికన్నా చాలా ఇష్టమైనది అండ్ ఇంపార్టెంట్ నా లైఫ్ లో ఆ దగడ్ సిరీస్ పడకపోతే ఈ రోజు నేను ఇంటర్వ్యూకి రానేమో మేబీ సో దగడ్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఎక్కువ రికగ్నైజేషన్ నాకు దగడ్తో వచ్చింది నేను అంతకు ముందు చాలా చేసా చాలా షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అన్ని చేసాను కానీ బట్ దిస్ ద ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఓకే యాక్టెడ్ అండ్ చందుతో ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు ఆ చందు కూడా చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాడు అసలు ఆ సెట్స్ లో కూర్చోడు ఓకే ఎందుకంటే డైరెక్షన్ అండ్ యాక్టింగ్ రెండు తనవే ఓకే సో ఈ వర్క్ లేకపోయినా ఆ వర్క్ ఆ వర్క్ లేకపోయినా నేను చాలా మంచి యాక్టింగ్ కూడా నేను తన దగ్గర నేర్చుకున్నాను తను స్కూల్ పెట్టేచ్చు యాక్టింగ్ స్కూల్ అందరికి నేర్పేలాగా ఓకే అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ అండ్ టూ ఓకే హ్యాపీగా అది మంచి సక్సెస్ అయింది దగ్గర అనేది చాలా మంది చేస్తారు మంచి కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి కానీ అవి బై లక్ ఎక్కడ ఎక్కడ పోతుంది బట్ ఇది లక్కీగా మాకు ఒక మంచి బహుమత్ అనమాట కరెక్ట్ గా అలాంటి మంచి సిరీస్ దొరకడం దాని నుంచి కూడా నాకు చాలా మంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఓకే బయటవి చాలా మంచిగా అందరికి తెలుసాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రేట్ అండ్ అలాంటి వెబ్ సిరీస్ కానీ లేదంటే అలాంటి యాక్టింగ్ చేసే స్కోప్ దొరికే మన ప్రాజెక్ట్స్ మనకు దొరకడం కూడా చాలా లక్ అనమాట అండ్ మీకు అలాంటి మంచి ప్రాజెక్ట్ దొరికింది అండ్ అలానే ఏసీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ గురించి మీరు చెప్తారా అంటే ఎందుకంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎలా అనిపించింది అది చేసేటప్పుడు మీకు సో అన్నిటికన్నా అది అసలు ఆ షార్ట్ ఫిలిం ఆ ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం అనేది డిఫరెంట్ అనమాట సో ఎలా అంటే అసలు మన పాత కాలం ఇప్పుడు రంగస్థలం చూసారా మీరు ఆ అట్మాస్ఫియర్ లోకి తీసుకెళ్తుంది అది ఏసీ గురించి జరుగుతుంది ఒక అమ్మాయి అసలు అప్పుడు ఏసీ అనేది తెలియదు ఎవరికి సో ఒక అమ్మాయికి ఏసీ ఇవ్వాలని వాళ్ళ హస్బెండ్ పడే బాధలు అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో అది నాకు చాలా అది కూడా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది లచ్చి అనే క్యారెక్టర్ అంటే న్యాచురల్ గా ఉండాలి ఇంకా ఏ హడావడి లేదు నా వెరీ న్యాచురల్ వెరీ సెటిల్డ్ క్యారెక్టర్ ఓకే సో హ్యాపీ మీరు ఎప్పుడైనా యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు బేసిక్ గా అన్ని రోల్స్ మనం అంత ఈజీగా చేసేయలేము బాగా టఫ్ గా అనిపించి బాబో ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయలేను అసలు నేను ఈ పని చేయలేను అని ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోవాలి ఈ రోజు నా వల్ల కాదు అనిపించేలా ఏదైనా అనిపించి లేదు కష్టంగా అనిపించేది కష్టమైన సుఖమైన ఈ ఫీల్డ్ లో నేను పడాలని సో నాకు ఎక్కడ కష్టం అనేది అనిపించలేదు కష్టం ఏం లేదు ఇన్ కేస్ మనకి ఇప్పుడు యాక్టింగ్ ఇప్పుడు చేసే క్యారెక్టర్స్ కనుక డైలాగ్స్ కనుక కష్టం అయితే నేను ప్రాక్టీస్ తీసుకుంటాను అంటే తీసుకుంటాను సో ప్రాంప్ట్ లో ఏం వస్తుంది అంటే అంత మంచిగా రాదు చెప్పచ్చు ప్రాంప్ట్ లో కూడా అంత మంచిగా అనిపించదు మనం మనకి చెప్తే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటో తెలుస్తాయి సో నేను ఏంటంటే నాకు ఇది కష్టం పెద్ద డైలాగ్ ఉంది ఎక్కువ ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ పెద్దవి వస్తాయి కదా అది నేను చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తా వన్ డే అట్లా డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అటు ఇటు డైలాగ్స్ అయినా కన్వే అయిపోద్ది జనాలకి సో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను డైలాగ్స్ అనేవి అండ్ మీరు సూపర్ సింగర్ జూనియర్స్ లో మెహబూబ్ దిల్ సేతో డాన్స్ చేశారు కదా ఎలా అనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు సో మెహబూబ్ ఈస్ ద బెస్ట్ డాన్సర్ అందరికి తెలుసు
నాకు తెలిసి తను ఒక రెండు మూడు సార్లు చేసి ఉంటాడేమో నేనైతే చాలా సార్లు చేశాను ప్రాక్టీస్ అండ్ మీరు ఇన్ఫినిటిమ్ వీడియోతో వర్క్ చేశారు కదా ఆ క్రియూతో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అంటే ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యారు అక్కడ ఇది ఆర్ సో సపోర్టివ్ అండి అందరూ కూడా చాలా సపోర్టివ్ ఉంటారు ఓకే వాళ్ళు చేసే స్టోరీ లైన్స్ బాగుంటాయి నాకు చాలా ఇష్టం దగడ్ అందులోనే రిలీజ్ అయింది దగడ్ అండి ఇప్పుడు సీతతో వీజీ కదా ఉన్నది ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్ నడుస్తుంది సో ఈ రెండు స్టోరీస్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి భ్రమరాంబికాల అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి ఇది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ యాక్చువల్ నేను అంత పెద్ద గొప్ప ఏం కాదండి చాలా మంది ఉన్నారు ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవడానికి చిరంజీవి గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ వాళ్ళ నుంచి మనం తీసుకోవాలి యాక్చువల్ నా నుంచి ఎవరు ఏం కాదు సో నేను ఒక చిన్న మాట అంతే నా నుంచి అది నేర్చేసుకోండి అని కాదు కానీ ఇప్పుడు ఒకటి చేయాలి అని మనం ఫిక్స్ అయితే అది జాబ్ కానీ లేదంటే ఈ ఫీల్డ్ కానీ ఏమైనా అవ్వచ్చు అది కంప్లీట్గా మనం తీసుకోవాలంటే ఇట్లా రాయేసి అయితే ఓకే లేదంటే వెనక్కి వచ్చేదా అట్లా కాదు కంప్లీట్గా ఇది ఇది నేను జాబ్ కొట్టాలి ఇంత శాలరీకి ఇంత జాబ్ నేను కొట్టాలంటే కొట్టాలంతే చివరి పాయింట్ వరకు అది ట్రై చేయాలి పక్క సక్సెస్ వస్తుంది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అది చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంతే మీరు ఏదైనా పాయింట్ ఒకటి అనుకుంటే ఇప్పుడు డిఓపీస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మన చేయాలి ఆ వర్క్ చేయాలంటే చేయాలి యాంకరింగ్గా మనం ఉన్నాం అది మనకి రావట్లేదు ట్రై 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 వస్తుంది ఒక పాయింట్లో అంతేగాని రాయ వేసి బ్యాక్ వచ్చేయడం ఏదో ప్రయత్ని అటు ఇటుగా ప్రయత్నించి వెనక్కి వచ్చేయడం ఇది చేయకూడదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అంతే ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే ఇది వేసుకుంటాం మీరు జబర్దస్త్ లో వర్క్ చేశారు కదా సుధీర్ గారితో వర్క్ చేసేటప్పుడు కెవు కార్తిక్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపించింది బేసిక్ గా సుధీర్ అంటేనే చాలా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే సుధీర్ అంటే అందరికి తెలుసు చాలా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది సో నేను చేస్తున్నప్పుడు నేను అంత అది తీసుకోలేదు అంత నాకు తెలియదు అన్నట్టు చాలా ఈజీగా చేసేసాను బట్ చేసి వచ్చాక ఆ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయ్యాక నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ నువ్వు సుధీర్తో చేసావా సుధీర్ సుధీర్ అని చెప్పేసి చాలా గోల్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది లైక్ ఎంత తన లవ్ తీసుకుంటున్నాడు జనాల నుంచి అని నేను తను మళ్ళీ సూపర్ సింగర్స్ లో కూడా కలవడం జరిగింది అంటే లైక్ తన ఒక హోస్ట్ అందులో సో చాలా మంచి ఆయన చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు మనతో మాట్లాడినప్పుడు నేను జబర్దస్త్ సెట్ లో చిన్న డైలాగ్ ఏదో మర్చిపోయాను ఓకే మర్చిపోతే సైలెంట్ గా ఇస్తున్నారు అనమాట నాకు అది చాలా బాగా అనిపించింది కొత్త అమ్మాయిని వాళ్ళు చేయక్కర్లే బట్ వచ్చి మర్చిపోయినా సరే చిన్నగా ఇవ్వడం నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఆయన చాలా వెరీ గుడ్ పర్సన్ అంటే కెమెరా ఆన్ కెమెరా ఆయన చాలా బాగా యాక్ట్ చేయడం కానీ డాన్స్ కానీ ఎరగదీస్తారు అండ్ అండ్ ఆఫ్ కెమెరా మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఫ్రెండ్లీగా మీతో మాట్లాడడం కానీ లేదా సెట్స్ తో అందరితో ఎలా కొలాబరేట్ అవుతారు ఆయన అంటే లైక్ వర్క్ చూ హ్యాపీగా చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం ఇదే ఉంటుంది ఏంటి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అంతే ఎక్కువ సోది పెట్టుకోవడం కదా మన పని ఏంటో మనం చూసుకొని వెళ్ళిపోవడం బెటర్ సో అదైతే నేను నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన చాలా సింపుల్గా ఉంటారు ఆయన వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీరు కూడా ర్యాపిడ్ గా ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి వన్ వర్డ్ లో అండ్ మీరు ఒక వన్ వర్డ్ షణ్ముఖ్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు నేను యాక్చువల్ తంత వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి చన్ను గురించా లైక్ బెస్ట్ డాన్సర్ అండ్ దీప్తి సునేనా గురించి గార్జియస్ చందు గారి గురించి ఓ టాలెంటెడ్ మహబూబ్ దిల్సే గ్రేట్ డాన్సర్ శ్వేతా నాయుడు వెరీ గుడ్ హార్టెడ్ పర్సన్ చాలా మంచి అమ్మాయి నాకు అనిపిస్తుంది మీరు బిగ్ బాస్ చూస్తారా ఎగ్జాక్ట్లీ చూ చాలా ఇష్టం చూస్తారు నేను మీకు ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ ఎవరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే రేవంత్ రేవంత్ లో ఏం బాగా నచ్చుతుంది మీకు కసి ఉంది అబ్బాయిలో ఆయనలో చాలా కసి ఉంది ఏ టాస్క్ అవని ఏది అవని నేనే ముందు నేనే ముందు అని పరిగెడతారు ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా పీపుల్ ఉండడం వల్ల తెలియట్లే ఎవరు ఏ క్యారెక్టర్ అనేది మనకి జనాలు తగ్గే కొలది వాళ్ళు కనిపిస్తారు అదే సో నాకు రేవంత్ వస్తే బాను సిక్స్త్ టైటిల్ కూడా తనే కొడితే బాగున్నా అని అనిపిస్తుంది అండ్ మీకు బిగ్ బాస్ ఛాన్స్ వస్తే మీరు వెంటనే ఓకే చెప్తారా లేదా లేదు అమ్మో ఇన్ని రోజులు నేను ఉండాలా నా వల్ల కాదని అనుకుంటారా బిగ్ బాస్ ఒకవేళ నాకు ఛాన్స్ వస్తే ఇప్పుడు అప్పుడే అయితే ఎస్ చెప్పను కాస్త టైం తీసుకొని అప్పుడు ఎస్ చెప్పాను అంటే దాని భయం ఏం కాదు బిగ్ బాస్కి ఇంకాస్త మనకి బెటర్ ఫేమ్ వచ్చిందంటే అప్పుడు డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఎస్ చెప్తాను అండ్ మీరు శ్రీహాన్ తో కూడా వర్క్ చేశారు కదా ఎలా అనిపించింది శ్రీహాన్ తో వర్క్ చేయడం తన కూల్ పర్సనాలిటీ అండి ఇప్పుడు ఎట్లా బిగ్ బాస్ లో 
చాలా కూల్గా ఉంటాడు అంతే ఎవరికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలన్నా కూల్ కూల్గా చేస్తాడు అండ్ మీరు ఎవరి దగ్గరైనా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ రిసీవ్ చేస్తారా అంటే వాళ్ళు మీకు కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే మీరు వా వీళ్ళు నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారా అనేలాగా అంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్ కాంప్లిమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు మన ఇన్ఫినిటమ్ ఈయన ఎస్డి సార్ అనమాట హెడ్ సో ఆయన ఉన్నారు ఓకే ఈ పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఎక్కడా చూడలేదు అయ్యప్ప స్వామి సాక్షిగా ఎక్కడ చూడలేదు అని చిన్న మెసేజ్ పెట్టారు నాకు అది బాగా అనిపించింది అంటే ఆయన ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ ఎన్నో యాక్టర్స్ని చూశారు ఆయన నుంచి ఒక కాంప్లిమెంట్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండ్ అందులోనూ మీ ఫ్యాన్స్కి బేసిక్గా అబ్బాయిలకి మీ స్మైల్ అంటే పడి చచ్చిపోతారు అంటే వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి అండ్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ నాకు వాళ్ళు ఇచ్చేలా నాకు చాలా ఇష్టం అండి నేను వా దానికోసమే ఇప్పుడు మనం ఇదంతా చేస్తుందంటే వాళ్ళని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి వాళ్ళని హ్యాపీ ఉంచడానికి వాళ్ళ హ్యాపీలో మనం హ్యాపీ చూసుకుంటాం సో ఇంకా ఇలానే లవ్ చేస్తూ ఉండండి ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి అని అయితే కోరుకుంటాను మొత్తానికి మీరైతే చాలా బిజీ బిజీ షెడ్యూల్స్ లో ఉంటున్నట్టున్నారు సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది బిజీ షెడ్యూల్ చూసి ఒక్కొక్కసారి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అంటే అన్ని హ్యాండిల్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ వదలాలి ఐ మీన్ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ స్కిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు కొంచెం బాధగా ఉంటుంది అయ్యో ప్రాజెక్ట్ ఒకటి కష్టమవుతుంది అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అని సో మాక్సిమం నాకు కుదిరిన టైంలోనే అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి చూస్తాను ఏదైనా ఒక్కొక్కటి రీసెంట్ గా ఒకటి అలానే స్కిప్ అయింది ఓకే అలా స్కిప్ అయిన ప్రాజెక్ట్ లో బాగా హిట్ అయ్యి అర్రే ఇది ఓకే చేసుంటే బాగుండేది కదా చేసినప్పుడు అది బాగా పాపులర్ అయితే అరే మిస్ చేసాను ఇది చేసుంటే బాగుండేది కదా అని అనిపిస్తుంది కదా అనిపిస్తుంది బట్ దేవుడు దేవుల అటువంటి ప్రాజెక్ట్ లేదు సో ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని బాగున్నాయి సో మీకు ఫేవరెట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన వర్క్స్ లో నా ఫేవరెట్ అన్ని నాకు ఇష్టమైన ఎందుకంటే నేను కథ ఓకే చేసేటప్పుడు ప్రతీదీ నేను అన్ని చూసుకుంటాను ఆ లైన్ ఏంటి ఎంతవరకు జనాలు రీచ్ అవుతారు ఇష్టపడతా మన ఒక లైన్ ఒకటి మనం చేసామంటే వాళ్ళు పొగ పొగడకపోయినా పర్లేదు తిట్టకూడదు అలా ఉండాలి ప్రాజెక్ట్ సో ఆ రకంగా చేస్తాను నాకు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇష్టం ఈ దగ్గర కానీ నేను ఇప్పుడు ఏసీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మీరు అన్న టైమ్ నాట్ వర్జిన్ ఇవన్నీ కూడా నాకు ఇష్టమే ఈ కథలన్నీ నాకు ఇష్టమే అంటే ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేసి యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు లైక్ రీల్స్ చేయడం ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ యాక్టింగ్ చేయడం అనేది చాలా డిఫరెంట్ అండ్ అప్పుడు పర్టికులర్గా మీరు డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశారా అంటే నా ఫస్ట్ నుంచి స్టే స్టేజ్ ఫియర్ ఇట్లాంటి ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను స్కూల్ నుంచి కూడా ఏ యానివర్సరీ ఫంక్షన్ అవ్వండి ఏ ఫెస్టివల్ మా ఎక్కువ కర్కులర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ మా స్కూల్లో సో దాని నుంచి నాకు అంత పెద్ద ఏం ఉండేది కాదు సోలో పర్ఫార్మెన్సే చేస్తాను అనే దాన్ని నాకు డాన్స్ వస్తుందంటే నేను సోలో చేస్తాను గ్రూప్లో చేయను నేనే చేస్తాను అంత ఇష్టం అనమాట డాన్స్ అన్నా యాక్టింగ్ అన్నా సో చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నా అంటే నేను రీల్స్ నుంచి యూట్యూబ్ కి వచ్చాను అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ నేను యూట్యూబ్ చేసే రీల్స్ చేసా నవి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లో దాని తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్స్ వచ్చినాయి సో దాని తర్వాత ఇది చేసాను అనమాట మీరు మీ స్మైల్ తో మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో చాలా జనాల్ని మాయ చేశారు అలానే మేము కూడా మిమ్మల్ని మాయ చేయాలనుకుంటున్నాం మీరు రెడీనాట్లీ So now I'm going to take it out with my index finger, I just take this file and place it over there. Okay. Can I? Yeah. No, no, I will just give you. See? I just take this one, oh. place it over there. Oh. I understand you want to do it, right? Uh, yeah. <laughs> okay. Then I'm going to take this file, just open your index finger. I'm placing it in your hand. <laughs> okay. Go and tap. Tap over there. Yeah, touch. <laughs> Are you, you did it in the wrong thing. <laughs> It's okay. Okay. Surely. You put the file in the wrong place. Uh-huh. Right? We just shake it, it slowly comes back to its position. Oh, nice. Do you doubt me? Do you want to reverse speed? Do you want to snap the same way? And the numbers will be able to get up. Nice. Oh, my God. Do you want to go back to the other side? See, just put your hand, like hand me hand button. The psychic power is going to be able to get up in your mind. Right? Hmm. They're coming back. <laughs> మన దగ్గర ఇంకా ఫైవ్స్ ఉన్నాయి ఇంకొన్ని సి నవ్ వీఆర్ జస్ట్ సెండింగ్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడ ఫైవ్ ఇలా అవుతుంది ఓకే నేను చేయనా 
యా వెయిట్ అయిన అవి చెప్తాను ఫుడ్ హ్యాంగ్ స్నాప్ షేర్ ఓ మై గాడ్ ఏనో అవుతుంది మనం ఒక సారి పంచ చేసుకుని క్లియర్ చేద్దాం లెట్స్ డు సమ్ జస్ట్ ఎంటర్ సమ్ ర్యాండమ్ నంబర్స్ సి సమ్ వి జస్ట్ కమ్ అప్ విత్ 1 2 3 4 5 6 7 దిన్ ఇట్ వానిషెస్ అన్న ఇప్పుడు ఓకే క్లియర్ అయిపోతుంది ఏంటి ఇట్లా అన్న చూడండి క్లియర్ I understand, I'm impressed with all of you. Then I'll present you. See, my hand, I think. Put my hand open. Imagine, my hand is covered. What happened? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Just see if I take this one and copy. My number appears here. ఓకే మీకు డౌట్ నుంచి ఏం జరుగుతున్నాయి అట్లా ఉంటా అని చెప్పగా యాక్చువల్లీ ఐమ్ నాట్ మైండ్ రీడర్ ఐమ్ హ్యాకర్ ఐ నో యూ డోంట్ బిలీవ్ లుక్ ఇట్ హియర్ మొబైల్ ఆఫ్ చేసారా క్లోజ్ అయిన యాప్ మిస్ డేట్ రైట్ సీ నేను మీరు నా మొబైల్ మీ మొబైల్ లాక్ చేశాను నా మొబైల్ లాక్ అయిపోయింది తీసుకోవట్లేదు కదా భ్రమరాంబిక ఎంతో మందిని మాయ చేసిన మీరు మా మాయ ఎలా అనిపించింది చాలా బాగుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అవన్నీ ఇట్లా ఇలా అంటే ఫైవ్ వెళ్ళిపోవడం చాలా బాగా అనిపించింది మీకు నచ్చిందా మా మాయ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రహ్మరాంబిక మీరు అనుకున్నవన్నీ జరగాలని మీ గోల్స్ అన్ని మీరు రీచ్ అవ్వాలని మీరు ఒక పెద్ద స్థాయిలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ యా థ్యాంక్ యూ